3.249. Es que yo esto del arroz, como todo en esta vida, me lo tomo muy en serio. 3.250 granos de arroz necesito para hacer una paella de verduras hindú. Hablando del arroz, la verdad absoluta no existe. El arroz es un papel en blanco. Admite prácticamente cualquier cosa y cualquier experimento. Voy a mezclar una cultura como la India con una cultura como la valenciana. Vamos a empezar a hacer algo muy español, como es el sofrito, pero le vamos a meter toques de otro lado. Voy a empezar cortando unos trocitos de jengibre muy fino, una cebolla también en trozos chiquititos, y un par de ajos picados también, muy finitos. La paella es un invento tremendo. Digo la paella, cuando hablo de la paella, hablo de la sartén. Y dejarlo solo para hacer paellas valencianas, lo siento, pero me parece un auténtico desperdicio. Ponte la sartén, la paella, a saco. Vas a poner las verduras y un buen chorro de aceite de oliva. Un toque de sal. El orden en el arroz importa. Lo primero de todo, tienes que empezar con los vegetales más duros. Cebolla, el jengibre, le voy a meter también unos trocitos de calabaza. Voy a ponerle ahora unos arbolitos de coliflor. Vamos ahora con un ingrediente que sí es clásico, el garbanzo. Se usa, por ejemplo, en el arroz al horn, que es un arroz valenciano espectacular. Y aquí empieza el mambo, chavales. Empieza con una puntita de curry, un poquito de pimentón y un toque de azafrán. Es importante que ahora vayas a toda leche. Sofríelo, pero tienes que tener cuidado que no se te queme. Sube el fuego a saco, ponle un par de cucharadas de tomate triturado. Sea hindú o sea valenciano, un buen sofrito siempre gana. Es el momento ahora del arroz. Vamos a poner un vasito y lo sofríes con todo. Este momento de tostar el arroz es muy importante. Para la paella valenciana hacen el caldo y después sofríen el arroz. Yo creo que coge más sabor así. Echarle otro puntito de sal, otro chorrito de aceite y caña. Cuando ya veas que el arroz empieza a tostarse, vas a ponerle vino blanco. Cualquier alcohol que le quieras poner, incluso cerveza, échaselo ahora. Este es el momento en el que el arroz... Oh. Este es el momento en el que el arroz empieza a cocinarse. Ya empieza a sorber sabor. Está cogiendo el sabor de todas las especias y del vino. Estás consiguiendo que el arroz sea la leche y con un par de tonterías. Podrías cocinar esta paella, terminar de cocinarla mañana o dentro de un mes y la congelas. Pero si le echas caldo, empezaste un proceso que no se puede parar. Pon el arroz al fuego y vas a ir con el caldo. Importante, el caldo, agua o lo que le pongas tiene que estar caliente. Y vas a poner tres partes de caldo por una de arroz. Mueve. Han pasado más o menos unos 7-8 minutos. El arroz está a punto de estar listo. Vas a poner unos arbolitos de brócoli y de aquí vamos a pasar al mejor lugar donde puedes acabar un arroz. El horno. Horno a saco, unos 200 grados, arriba y abajo. Vas a colocarlo en la parte baja del horno y lo vas a cocinar por otros más o menos 6-7 minutos. Hay que dar eso. Chavales. El arroz en España suele comerse arroz y ya está. Algunas veces a lioli, pero muy rara vez. ¿Por qué no echarle salsas a las cosas? En la India, por ejemplo, utilizan las salsas de yogur, como la raita, para comerla con cualquier cosa. Y también con el arroz. Vamos a preparar una raita que le ve de lujo a la paella hindú valenciana. Empieza poniendo un par de cucharadas de yogur, yogur espeso, yogur griego o yogur de cabra, una puntita de sal, un toque de comino, tostado mejor, un toque de pimienta, un buen chorro de aceite de oliva, zumo de un limón y la base de esta salsa, que es el pepino. Para el pepino lo que tienes que hacer es rallarlo y ponerlo en un colador. Así vas a conseguir que se caiga todo el agua y luego te quede una salsa que no sea un chorretón y súper líquida. Aún queda un ingrediente que es muy importante y te voy a dar una recomendación. Este ingrediente que te voy a decir ahora, que es la menta, si vas a utilizarlo en el momento, pícala y échasela. 
Si lo que quieres es tener la raita conservada más tiempo en la nevera, te la puedes dejar durante un día, dos días, tres días, cuatro, los que sean, y siempre picarle la menta en el momento que la vayas a comer. De esta forma vas a tener una raita más fresca y con un color verde más cañero. El arroz está listo. <risa> Tremendo. El brócoli está cocinado en punto perfecto y el arroz está todo integrado. Si te fijas, ha formado una costrita aquí, que es lo que te da el moverlo, esa cremita que deja el arroz. <risa> Mira qué socarrar. Mézclate bien la raita y te pones una buena cucharada encima. Un chorrito de aceite de oliva, pimienta, platazo pa ellos, pa ellas y pa ellas. <risa> Tremendo. Sofríe las verduras, los garbanzos, el jengibre y el arroz en una paella. Añade el curry, el pimentón ahumado, el azafrán y reoga con vino blanco y caldo de verduras. Métela en el horno, prepara una salsa raita y sírvela por encima del arroz. Venga, Pablo, que nos tenemos que ir. Sí, sí, tira, tira. 